いやーめっちゃ綺麗やな奈良盆地が一望できますちょっと雨降ってきたのが残念なんですけど今日はここで雨音も楽しみながら車上化しますやっぱりポップアップ上げて窓開けるとすごい風が通って気持ちいいです。いやー結構 DIY に時間かかっちゃいましたこの助手席フラットにする方法をずっと考えていたんですけどこれが今のところスペースを有効活用できるかなと思いますそしてこのリメイクシートで作った助手席のシェードあそこに排気ダクトを作ってます今回の DIY したポイントなんですけどここの,この窓用のやつですねこれ計ふさふさのやつここ一周して貼ってますそうすることによって少し大きめにカットしたんですけど入りやすくて空気の漏れもありません隙間を埋めるにはもってこいの素材ですねこちら中からなんですけど2本だくとあって1つが排熱なんでかなり熱くなりますなので100均で売っていた断熱シートを巻いて軽減させてますめっちゃ気持ちいいです直接当たっていたらさっきまでじんわり汗かいていたんですけどさって引いてきましたしばらくゆっくりします
よく冷えてきましたやっぱり軽キャンピングカーにはこのぐらいのサイズのポータブルクーラーが一番ちょうどいいですねライトキャブコンなど広いキャンピングカーだとなかなか冷えないんで蒸し暑い夏場はこの組み合わせ最強ですね問題なのがこのドレン水です1時間でこんだけ溜まっているんでもっと大きいペットボトルにしないとダメでしたねもしくは車外に寝るシステムにした方が良さそうですこれ寝るときは今日は聞いた方が良さそうですいただきます。うわあ,あ変な声出ちゃいました最高ですやっぱこのグラス薄いんで飲み口がすごいマイルドですこの軽キャンピングカーで飲むギネスを私服のしただけですしかしこのワンプッシュ発明者書すごいですねこれやっといたら車内に虫入ってもすぐ死にます車種役には絶対必要ですね
ただきます。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。いやー、しかし、ごま油、間違いないですね。何入れても美味しいです。焼肉に白髪ネギ、もう好きなものばっかし入れちゃいました。このそうめんとの組み合わせだったら、暑い夏でも全然いけます。また定期的に食べたいと思います。飲んじゃいました。一回外の様子見てきます。いやーもう秒で寝れそうですめちゃくちゃ気持ちいいですそれではおやすみなさいおはようございます気持ちよくぐっすり眠れましたすがすがしい朝ですこのウォータブルクーラーの吸気ダクト外の空気吸うようになってるんですけどダクトが一応下向きにしてるんですけど雨降っているんで少し心配です大丈夫とは思うんですけど様子見ていきますこちら側が吸気ダクトなんですけど少しだけ中濡れてるんですけど下向きにしてるんで大丈夫ですねこっち側が排気ダクトですこれは平行にしていたんでちょっと水が入ってますこっち側もちょっと下にしておきます
やっぱりこれですよね、車種泊の醍醐味は朝起きた時のこの景色がたまりません。わ車内がすごい温度上がってます今日は暑くなりそうですなんですけどこんな感じで空間を分けることができましたこれクリップで止めてます3箇所ですねそしてこの上のダクトこちらが冷風の吹き出し口こちら側が吸い込み口です吹き出し口はこんな感じでこのカーテンが仕切った状態でも向きを変えることができますこれでしばらく実験してみますおいしいです目が覚めてきましたやっぱり今ポップアップ上げているんでそんなに冷えないですね現在の車内の気温は 29.3 度そして外気温が34度やっぱり外がこんだけ暑いと外からの温度がどんどん入ってきますいただきます。
ごちそうさまでしたいや満足しましたそしたらもうこれ背丈ですねでお皿も一応ウェットティッシュで軽く拭いておきます完了ですやっぱり車内少し暑いです今冷風が直接当たってるんで過ごせる感じです今現在の気温が車内が 29.9 度外が 32.7 度ですはい、かなり下がりましたやっぱりポップアップ閉めて空間狭めると温度は下がるようですそしてこちら冷風側の温度計じゃなくてここにも置いてました反対側のところですね一番遠いところなんですけどそこは 27.1 度ですこの冷風側が26度反対側が27度なんでこの車内全体が下がっているのが分かると思いますそしてこのカーテンの向こうですね運転席の方はなんと 32.5 度外気温より少し上がってしまいましたやはりこのカーテンかなり効果のようですこれ普通のカーテンなんで断熱効果のあるカーテンなどにすればさらに冷房威力上がりそうですそれでは今回の検証結果をまとめたいと思いますその前にちょっと車内匂いしますんでポップアップ上げて換気しますという結果になりましたいかがでしょうかやっぱり冷房能力850ワットとそんなに強くないんですけどなんとか間仕切りカーテンしてポップアップ下げて空間狭めれば日中でも冷えることが分かりましたこのポップアップの生地はテントみたいなもんなんでやっぱり太陽が当たるとすごく暑くなります冷房能力の弱いポータブルクーラーではポップアップが温められるとどうしようもないといった感じでしたバッテリー消費に関してなんですけど1時間で約 13.8% 消費ということは2 0 0はこちらのタイプでしたらフル充電で 7.2 時間使えることになりますこれだけ使えたら実用的ですよね睡眠時間は問題なく使えるようですただ活動している時間も欲しいのでもっと大容量3 0 0 0ターはもう何やったら5 0 0 0ワーぐらいあれば最高ですよね人間というのは欲深い生き物です今回のこちらのシステム、実際に使ってみて感じて良かったことなんですけど、この助手席潰せば、中はかなり快適空間で過ごせました。こんな感じで、広々といつもと変わらず使えました。そして、二人旅でも助手席に乗れないんですけど、こちらの後部座席に座ってもらえば、二人で旅も可能だと思いました。こちらのバッテリーなんですけど、リチウムバッテリーの種類がリン酸鉄です。一番安全性が高いバッテリーになります。安全性はシンプルに嬉しいですよねこのダクトが4本なのでツールームに分けて冷やすことができました結果的にパワーが少ないポータブルクーラーでもこの軽キャンピングカーなら工夫すれば冷やすことができましたこの軽キャンピングカーはカビが断熱なんで冷やすことができました断熱壁じゃなかったら冷えてないような気がしますこちら今ジャックで回してるんですけど今日だとかなり音がします一回やってみますこんな感じで今日だとアプリで62デシベルですそしてジャックにしてみると52デシベルですねジャックだったらかなり静かなんですけどやっぱり冷房能力弱いんで今日で冷やしたいんですけど少しうるさい気がしましたという今回の実際の車掌を使ってみて使用感でしたどうでしょうかなんとか工夫すれば使えるって感じですね夏場はこの軽キャンピングカーインディーナラリーナこれから設置しておきたいと思いますこれでまたいろいろ旅行きたいですね
もうこのままで大丈夫ですねこれで走行しますミスは大丈夫ですね入ってないです一応このリメイクシート貼ったんで防水になってるようですただちょっと大きいのが難点ですねししましたた雨上がってきましたねすごい気持ちいいです下ぬかるんでますんで四駆にして気をつけながら帰ります。<音楽>